。如果用一个词来形容对合作果片的印象，你会用哪个呢？大家好，我是朱二本。2018年7月2日，海贼王漫画902话切腹更新，正式进入了新的篇章《合作果篇》。那时候大概所有人都没有想到，这个篇章将会成为海贼王有史以来连载最长的一个篇章，以144话的篇幅超越了拥有138话的水之祈祷大篇章。在整个《合作果篇》登场的有名有姓的新角色，都超过了136名。打个不太恰当的比喻，几乎是一话就有一名新角色。虽然这其中有不少是戏份较轻的配角，但也足够让人眼花缭乱。密集的人物登场，又叠加了海贼王史上信息量最大的故事线，罗杰、白胡子等等上一个时代的强者，以回忆杀的方式出现，并逐步向海贼王终极秘密、顽皮死靠拢。乔伊波伊、古代兵器等两年后的重要线索都浮出水面。武田在不断填坑的同时，又给接下来的剧情留足了悬念。众多因素一起造就了目前合作国片两极分化的评价，它有精彩也有争议。今天我们就从正反两面来聊聊合作国片。视频比较长，将分为上下两部分，非常主观的评价这个篇章的亮点以及槽点。从一个普通海迷的角度去看待过去三年多的故事，《合之国篇》可以算是草帽团两年后冒险的一个总结。从六百五十五话进入庞克哈萨德，遇见特拉法尔加罗、桃之助和警卫门这三个关键人物，就已经注定草帽一伙必定会前往合之国。庞克哈萨德篇击败卡萨库朗，摧毁斯马尔原料。路飞与凯多间接产生了矛盾，接着德雷斯罗莎篇击败多弗朗明哥，这个矛盾被迅速激化。佐夫篇引入了红色路标历史正文的设定，给路飞击败四皇又增加了新的理由。蛋糕岛篇引出了比格曼海贼团，又激化了路飞与大妈之间的矛盾。这一切因果联系，最终积累到了合之国。路飞组建的忍者海贼毛皮族武士联盟，将直接对决两个四皇团组成的联盟。十一个罪恶劣世代有八个出现在这场战斗中，虽然不能说达到顶上战争的水准，但这个规模放在新世界也是段位最高的一场决战。也正因为此。这场战争的结果不仅会大大改变海贼王世界中的局势，也会极快的推进海贼王的剧情，是通往最终章的最佳催化剂。武田为了讲好这场决战，在战争前的准备工作上下足了功夫。首先就是众多强者来到合之国的理由，都经过了巧妙的设计，既有像马尔克这样久未露面，又与合之国光月玉田有很多渊源的角色。也有特拉法加罗这样为了寻找低之名和历史真相的角色，甚至还有像卡里布这样亦正亦邪的角色。在扉页故事中，因为摧毁了百兽海贼团某个武器工厂，被德雷克抓到了合之国。不同的角色人设引导着不同的行为目的，不同的行为目的又影响着不同的剧情走向。这些外来者的入侵，冲击者以毕所作为关键词的合之国本土势力，无形的矛盾感随着这些人的深入冒险逐渐显现，也给故事增添了戏剧性和变数。而矛盾与冲突堆积到了极致，也就到了宣泄情绪的高潮时刻——决战。为了将这一目的发挥到极致，武田这次给路飞安排了一个不同以往的开场。从德雷斯罗萨篇开始，红猫与我分成了几个小队，单独行动。后来为了去蛋糕岛找回山治，路飞带着娜美、乔巴、布鲁克杀到了大妈的基地里，而索隆、乌索普、罗宾这些人则先行一步到达合之国。所以当路飞逃出蛋糕岛，准备前往合之国时，草帽一伙就已经分散了。没想到在入国时又遇到意外，三点号被漩涡卷走，最后路飞自己一个人在九里沙滩醒来，开启了单人副本。这样的剧情设计好处在于，在一个大篇章开头减少了读者需要了解的信息量，能更好的沉浸在故事当中。而坏处我们会在后面提到。相信尾田最初在设计和入国故事大纲时，也考虑到了如何呈现大量剧情细节的问题，最后借鉴了日本舞台剧《剧破吉》的剧情结构。整个合作国片就像一场大戏，也分成了三幕，从九百零九话到九百二十四话是合作国片的第一幕。故事主要发生在九里，路飞结识小玉，又去博罗镇大闹了一番，然后在玉田城一季与警卫门和其他伙伴会合，最终凯多突然出现，用热气炸毁了玉田城。路飞因为同伴遭到攻击，怒气值直接刷满，向凯多发起了第一轮挑战。尽管开出四档，但还是被凯多碾压，贡献了你要成为什么王和黎明八卦的名场面。代表后的路飞被丢进了兔网监狱，和基德相遇。至此，合之国片的第一幕结束。虽然只有短短的十几话，但合之国的历史过往、国家背景等等层中元素，通过小玉的经历，自然而然的完成交代。中间又叠加了艾斯的回忆杀，拓宽了合之国故事的时间线，使得剧情更加丰满。过去、现在与未来，这种不断碰撞的时空，也将一直成为整个合之国片的旋律。最后，最强生物凯多以巨龙形态登场，展现出了惊人实力。但第一幕的剧情推至高潮，然后留下了巨大悬念。路飞击败卡尔已经用尽了两年修行的成果，接下来要如何战胜凯多这样的怪物？和这个剧情到这里，其实已经开始有阿拉巴斯坦片的影子。同样是作为最终 BOSS， 克洛克达也是早早出现，展现实力，然后将路飞轻易击败。面对当时几乎无解的自然系能力，路飞要如何战胜沙子，也是整个阿拉巴斯坦片的悬念。经典的框架，全新的演绎，和这个开篇的剧情很好的充当了续的角色。接着从925话到955话，合之国篇进入第二幕。路飞来到监狱改造，与此同时，监狱外的伙伴们也在为了讨伐凯多的行动而准备着。随着故事的推进，越来越多的合之国角色和他们的故事一起登场。尾田在这一幕里分出了三条故事线：第一条是路飞在兔网监狱的冒险，结识了基德、鲍五郎，进入了奎因大相扑地狱的挑战，开始提升霸气。雷杖混入监狱偷取钥
，因为洛海失忆和乔巴小玉短暂成为了朋友，一起前往监狱营救路飞。最终，这些人在通往监狱爆发了一场遭遇战，并以比格曼被送往归道，路飞成功越狱作为收场。第二条故事线是从索隆迷路开始，在酒里和路飞短暂汇合后，索隆又自己走丢了。路上认识了落魄的阿康，然后又因为秋水被偷，在捷道桥大战鬼丸，意外救下了被基拉追杀的日和和护子。然后就是花之都阿康的处刑现场，索隆和三智帅气合体，大闹处刑场，最后以索隆交还秋水，得到炎魔收场。第三条故事线则是围绕娜美、三智等潜入花之都的伙伴展开。草帽一伙为了调查将军府内的情报，混入了大蛇的宴会，期间因为护子惹怒大蛇，引发了一场骚乱。娜美等人侥幸逃走，却引来了飞六八的追杀。三智首次展现了战斗服的力量。花之都随后开始了一场追捕行动，还有了娜美澡堂这样的香艳瞬间，其中还穿插了特拉法加罗和霍金斯的几次交手。最后也是因为阿康的处刑，草帽一伙短暂现身。之后所有人一起回到便利村，夜幕的故事也告一段落。这一幕剧情最大的亮点，即是采用了试点人物写作手法。三条故事线分别代表了三个视角，就好像三台摄像机，从合之国的各个场景、各个角度去讲述故事。前面提到过，合之国篇特点之一就是登场人物众多，信息量惊人。对于一个庞大的国家冒险来说，要从头到尾一次描述，难免使故事变得冗长拖沓，也无法兼顾并行发生的各种故事。而采用多线叙事，就可以很好的解决这一问题。众多登场人物被尾田划分成了几个小场景，变成了一段段相对独立的冒险，增强了故事的节奏感。每一个场景又保留了独特看点，让读者的视角不断游走在各个场景里，吸引人不断追根。同时，时空感大大增强，感觉所有冒险都是并行发生的，而他们最终还会互相交汇，产生影响。例如第二幕的高潮，康加处刑现场，索隆布鲁克日和与三智娜美弗兰奇完成汇合，同时突然监狱内的路飞鲍五郎等人也通过影像看到了花之都的情况，三条故事线完成交织，故事的冲击力大大提高，读者的情绪也被完全调动起来。之前的德雷斯罗萨篇，尾田就尝试过这种手法，不过这么做也是有缺点的，多线叙事一旦把握不好。就容易造成时间线索混乱，剧情故事互相混淆。习惯于顺序阅读剧情的读者，也会出现跟不上的糟糕体验。这些我们在后面的槽点片再来讨论。总的来说，第二幕很好的将合之国错综复杂的剧情线索铺开，合之国的沉重历史，透过更多人物的故事浮出水面。草帽一伙在结交了新的伙伴之后，又给合之国这场决战增添了新的意义。除了路飞与小玉的约定外，路飞与豹五郎、索隆与康加、三子与护子，都有一段精彩的剧情互动。而少海集团与黑炭大蛇的罪恶。通过合珠国百姓的遭遇反衬出来，无法哭泣的笑容，无法言语的愤怒，以及无法前往的未来，整个合珠国篇的矛盾在第二幕中激烈碰撞。与此同时，无论是草帽一方还是凯多一方，都集结起了强大的力量。第一幕中看似遥不可及的差距，似乎正在快速缩小。路飞领悟了高阶流鹰，索隆得到了强大的研磨。就在大家对决战的无比期待中，合珠国第二幕结束。九百五十八话，合之国第三幕开始，一上来就放出了一个巨大悬念。陶之助带着家臣们来到约定的港口，就发现没有任何盟友的踪影。黑蛋大蛇通过内奸，提前破坏了武士们的行动，轰轰烈烈的鬼岛讨伐决战，好像还没开始就已经结束了。带着这个悬念，剧情进入了关于玉田的回忆篇，以玉田的视角向我们展示了二十多年前合之国、新世界、罗杰、白胡子等等强者们的冒险。最终岛屿拉夫德鲁与海贼王最核心的秘密——顽皮四，围绕着乔伊波伊这一关键线索，古来兵器、历史正文这些伏笔也被串联到了一起。我们好像从未像此刻离终点这么近，而将这些终极秘密与合之国联系起来的关键人物就是关越玉天。尾田将这个角色塑造成为了一个实力强劲而又充满天真的冒险家。他拥有武士和海贼的双重身份，这既没有武士纯粹的忠诚，也没有海贼完全的自由。他崇尚大海，想要去了解这个世界的全貌，不惜与父亲断绝关系，蒙了所有家臣出海，甚至在最后的旅途里抛下深受灾难的国家而不顾，为了寻找世界的终点。他又心系国家，在得知了历史真相后，毅然决然地回到故土，为了完成关越一族的使命，就在历史和百姓之间再一次选择了生命，接受了凯多和大蛇屈辱的妥协，独自背负起了骂名，最后在轰轰烈烈的油锅中结束了自己滚烫的一生。如果从武士的角度评价玉田的一生，他愧对国家百姓；如果从海贼的角度评价玉田的一生，他的冒险草草结束，自己的梦想与国家的重任都没有做好。然而，如果换个视角，他又是一个带着双重镣铐起舞，在夹缝中活出精彩人生。永远知道自己内心所求的人，作为一名海贼，他的冒险短暂而耀眼；作为一名武士，他以命相搏，不负家国。从未见过尾田笔下一个如此复杂矛盾的角色，他试图以最自由的活法，对抗着与生俱来的无形拘束，就像是一个无时无刻在与自己命运抗争的勇者。尾田刻画了一个不完美的角色，还不忘借凯多之口吐槽了玉田和罗杰白胡子一样的天真，但不完美与冲突感，也是让一个角色脱颖而出，让人印象深刻的关键。无论读者对关于玉田的看法如何。一个充满话题性的人气王就已经成功了。这种用矛盾来刻画角色的手法，也体现在了合珠国篇的众多角色身上。冲突本就是制造戏剧性的重要因素。角色转变与情感递进，通过解决矛盾不断刻画，最终塑造出一个个有血有肉、令人难忘的角色。
随着光源玉鼎回忆篇的结束，合治国的剧情马上进入了最高潮的鬼岛决战。在完成了前期的所有故事铺垫后，鬼岛这场全面战争终于可以放开手脚，进行刻画一场酣畅淋漓的战斗。无论在哪部少年漫画作品里，热血激昂的战斗是不变的主旋律，颂赞着名为勇气的人类战歌。决定这场战争精彩与否的首要关键，即是参战双方的规模和实力。在尾田的安排下，白兽海贼团前所未有的全员集结。两名大海皇帝，六名顶级杀手，三名招牌干部，十名忙霸者，外加五百人的动物系军团。草帽一伙则是拥有了圣平的全新十人强阵，以及赤脚九侠、毛皮族、红星海贼团、基德海贼团、黑道武士等等强力盟友，共同面对出海以来的最强敌人。规模如此庞大的交战，双方即便是正面直接对垒，也足够吃惊。在此基础上，尾田安排了一场环环相扣的战场衔接和递进，使得战争节奏更强，逐步烘托出大决战必不可少的史诗感。从草帽联军潜入轨道，到赤脚九侠突袭凯多，再到路飞爬楼冲顶，战争的第一阶段是双方大将之间的失态。混乱的战场中逐渐分出多条战线，读者的视角也随之被分散，就好像整个战场分出了一个个小战场。每场对决的结果，最后又会影响到全盘的战局。没错，多线叙事又来了，并且这一次各个故事线的节奏更快，以营造出战场的紧张氛围。剧情随之进入第一个高潮，超进星与四皇在屋顶爆发激战。同时，城堡内，灰流豹与草帽一伙两两对决，熟悉的干部对决依次上演，却又多了一些意外和惊喜。例如，马尔克单挑双斋，乔巴治愈全场，暴狼残血反杀等等精彩瞬间，不再像以往篇章的最终对决。为了兼顾战场上如此众多的战力，每个角色发光发热的方式，也不止局限在打倒干部这件事上。意料之外的奇谋，是让战争叙事变得有趣，摆脱纯粹的战力消耗的关键。于是我们见到了小玉的号令，瞬间将大批给付者变回友军，成为逆风翻盘的关键一手。除此以外，武田还在努力给这场战争增加一些搞怪元素，直升机角龙、弯龙蛇、雕制中环等等奇特招式轮番上演，让紧张的战场偶尔出现一个笑点，调节气氛，能让读者情绪起伏的剧情才更加印象深刻。战争继续推进，随着干部们被逐个击败 ，Big Man 被两名船长推落轨道，摆在路飞面前的只剩下凯多，这个最初也是最后的强敌。就在所有人都以为路飞会用暴龙色缠绕的新力量将凯多彻底击败时，意料之外的力量介入战局，击毙之后乱入屋顶决战，干扰了路飞的战斗，使其遭到凯多的必杀一击。胜利的曙光一下子变成了败北的绝望，读者的情绪也从沸点瞬间坠入冰点。而这种强烈的转折也正是尾田所要的，因为它往往伴随着一波更加强劲的反弹。于是我们见到了路飞果实觉醒，妮卡形态爆发，五档正式登场。海贼王剧情又到了一个里程碑。路飞迈入 n e s t level， 顶级战力的碰撞也进入了 n e s t level。就在读者满心期待路飞的新形态有多强力时，武田又玩起了海贼王版的猫和老鼠。五档形态下的路飞，将这股力量的自由意志发挥到了极致。即便是面对凯多这样的顶级强者，也能有各种花样百出、令人捧腹的战斗方式。热血漫到了后期，总是难以跳出战力叠加的怪圈。越到后面，对手越强大，责任越重大，战斗也越来越严肃。而尾田就是在用自己的方式跳出这个怪圈。欢笑是海贼王另一个主旋律，它并不是只存在于草帽团的日常中，也可以在这样紧张刺激的决战里，以 Joy Boy 的身份更加猛烈的表达出来，让读者重新回忆起海贼王最初的那些感动与欢乐时刻。在这场决战前，也许乔伊波伊还是个模糊的概念，但在这场战斗之后，他已经是一个有血有肉、栩栩如生的，能够给人们带来欢笑的命运之子。纵观整个合作国片，武田想要表达的内容远超以往的任何一个篇章，其登场人物之重、故事之曲折、伏笔之密集，都是目前《海贼王》各个篇章的巅峰。武田就像是一名厨师，食材种类越是繁多，越考验厨艺水平，既要考虑主菜的口感滋味，也要考虑配菜的丰富程度，甚至不起眼的边角料，也能成为整场宴席的点睛之笔。合作国片最终呈现给我们的，是一个剧情丰富、笑泪并存、反转连连、令人难忘的篇章。我们也看到了尾田在尝试突破自己的过去，寻找一个能够平衡《海贼王》故事庞大信息量与新旧故事剧情衔接的最优解。满分五分的话，不知道你会给合作国片打几分呢？先别急着回答，因为接下来我们要讨论的是合作国片那些令人不吐不快的问题。尾田用大量精力构建了这个《海贼王》有史以来的最长篇章。他带给我们的那些热血、感动以及欢乐瞬间是实实在在的。路飞在突破自我的同时，也是尾田在不断挑战自己的极限。我们看到了合作国片众多精彩的剧情设计、叙事手法和人物塑造，但是突破传统也意味着要承受更多压力。合作国片并不是一个完美的章节，也同样存在着问题。我仔细考虑了一下，大致可以分成以下三点：细碎的剧情刻画、大量冲突的人设以及戛然而止的高潮。正如我们上面提到的。合作国片大量采用了多线叙事的手法，主角团被分散到合作国不同场景，读者的视角也因此分散了。它的优点我们不再赘述，而它最显著的缺点就是给读者带来极为细碎的观看体验。这个问题在合作国第二幕开始显现，在孤岛决战越发严重。读者最直观的感受就是一个场景看着看着，突然没有了下文，然后切到了另一个场景，又是另一个故事。等到镜头再切回去时，已经忘了原先的剧情。合作国片原本就登场人物众多，一个新角色还没和读者混到眼熟，就又有一个新的角色出现。高情商聊天
，还要重新回顾一番他之前做过什么。这样的阅读体验绝对谈不上流畅。破碎的视角随着剧情不断展开，场景切换越来越频繁，而变得更加稀碎。到了鬼岛决战，又出现了新的问题。战争发生在百兽海底团的城堡内，这是一个立体战场，从地下到屋顶，有明确战斗发生的楼层就超过了八个。战场的位置也不是一成不变。利武大妈就从宴会厅一路打到了城堡外，又杀到了屋顶，然后又被丢下来，接着又冲到了二层。最后与罗河记得在大宴会厅里决战，足迹几乎遍布整座城堡。又比如娜美和润提的追击战，也是一直在城堡各处切换。这样的安排很好的营造出了混战的感觉，却对读者理解位置、记忆场景的能力提出了更高的要求。稍微漏掉某段剧情，可能就完。全衔接不上了。同样是大规模战争，两年前的顶上战争发生在马林凡多，地形相对来说十分平坦，攻守双方的目标非常明确。虽然也分出了几条战线，但战力的动向全部指向最核心处的艾斯处形态。百物子海贼团的目标是为了营救艾斯，他们的一切行动都是朝着这个目标前进，而海军则是阻止海贼们接近处形态。所有行动也都是围绕着这个目标展开。读者带着这样的背景去理解剧中每个人物的行动，就明确许多。而鬼岛决战则是一种截然不同的情况。鬼岛决战是一场歼灭战，长矛联军需要战胜所有百兽海贼团的干部才能获胜。所以在这片战场内，任何地方、任何角色都有可能发生战斗，获胜的方式也变得多样起来。不一定是要将对手打垮，如果能将他甩出岛屿，也是一种胜利。这些因素让战场的不确定性大大提高，有许多意料不到的事情发生，对于读者来说就会产生一种失控感，它能营造出战争中那种变幻莫测的感觉，也会让人直观的感觉到杂乱。这种剧情细碎的问题，又因为连载漫画无法避免的更新间隔而变得更加严重。一直追更《海贼王》的小伙伴应该都发现了，正常情况下，尾田的更新节奏是更三休一，也就是连续更新三话漫画后会有一周的休刊。由于《海贼王》漫画是连载在周刊《少年 Jump》上 ，Jump 本身的合刊也会影响漫画的更新节奏，所以《海贼王》每年的更新话数也就在四十话左右。然而在合著国片连载的这几年里，又多次遇到了新冠疫情的影响 ，Jump 也无法避免。二零二零年三四月份。日本第一波疫情最严重的时候，加本出现了多次临时停刊，导致《海贼王》变成了半月刊，两周更新一次。读者追更的热情与连载漫画的更新节奏，原本就是不可调和的矛盾。这个矛盾因为疫情再次被放大，而对于漫画家自身来说，原本设计好的剧情节奏也被迫需要调整。虽然我们不会把一个作品的成败全部归结于时运，但这种客观影响是真实存在的。无论是更三休一还是半月刊。这种节奏对于需要多线叙事的合著国片都是相当不利的。曾经的水之祈祷篇在连载时也饱受争议，但那个时候是因为太多的伏笔和谜语，让读者产生了另一种失控感。而对于合著国片而言，读者的时间和记忆力才是庞大信息量最大的敌人。不少海贼王粉丝喜欢在篇章完结后一口气从头到尾重看漫画，因为那时候你会发现，随着连载时的细碎故事，突然变成了一个完整的剧情。流畅的阅读体验令人赏心悦目，因为时间间隔导致的剧情断档问题也被改善，角色们突然就记得住了。他们的那部分剧情与祖先的关联也变得清晰起来。相比于剧情细碎的问题，这个篇章的第二个问题大量冲突了人设，则不仅仅是单纯从阅读体验就能缓解的。前面在分析关于玉田这个角色的特点时，我们提到了这个角色身上许多充满矛盾的地方，矛盾的碰撞凸显人物的个性，能够快速塑造出角色的血肉，但这是有代价的。首先，矛盾本身就会给读者带来一种不适感，如果没有合理的角色行为刻画以及剧情编排的配合。很容易与普罗大众的主流观念产生冲突。打个比方，有些人可以接受角色好色，有些人可以接受角色幼稚，但大部分人都无法接受一个角色背叛国家。读者们在阅读漫画时，也许会对同一名角色有不同的评价，但大多数时候都会有类似的底线。虽然作者可以按照自己的想法去定义作品里每个角色的设定，但因为各种因素，最终呈现给读者的感觉，也许在不知不觉中已经跑偏。这就是一种在表达过程中信息失真的结果。而一旦读者对角色的理解产生负面情绪，之前新谷营造的正面形象也会被逐一推翻，功亏一篑。合著国片之所以现在受到争议，就是因为几名核心角色的设计遇到了这个问题。首当其冲的就是关越玉田，作为整个片上的核心人物，玉田最大的过错被认为是在处理百兽海贼团的决战时缺乏考量，间接导致了合著国的悲惨命运发生。虽然从上帝视角和绝对理性的观点去评价剧中人物的行为，并不一定客观，但这样的看法是真实存在的。作者李丹在剧情安排时考虑到可能出现的问题，而不是在问题发生后通过凯多的一句轻描淡写的天真，亦或是小马哥一些苍白的解释来弥补剧情上的漏洞。因为对于一部长篇连载作品而言，读者会将角色前后行为进行对比，如果言行不一致，就会立刻造成违和感。就好像白胡子海贼团可以为了艾斯进攻海军本部，然而在得知玉田被凯多害死后却毫无作为。虽然不是所有读者都会较真，但一旦较真起来，又很难找到合理的解释。读者对关于玉田的期待，显然不是想看最后窝囊的结局。但剧情编排没有合理规划好读者预期时，那么失落感也就无法避免。核心角色关于玉田的争议也延续到了另外两个重要角色大和与桃之助身上。大和自登场后人气一度高涨，飒爽的外貌、强劲的实力、可爱的性格、特殊的背景，这些都成为了他的加分项。然而他对玉田的崇拜最终上升到与凯多的父女间对抗，又很容易被读者认为
。这种问题即便是放在现实社会中，也很难找到答案，更别提要在短短的漫画篇幅中去找到一个合理的解释。凯多说，血脉是永远无法摆脱的。大河说：“强健的体魄要好好感谢父母，他们虽然是妇女，但解决分歧的方式是打一架。如果从海杰斯的角度去看待，似乎也没有影响。但还是那句话，读者们也有按照自己的喜好保留看法的自由。同样遭遇的还有桃之助。桃之助登场时是一名八岁的小孩，原本人畜无害的人设，却因为一次与娜美罗宾共浴，成为了海明公敌。桃之助必须死这样的梗也被玩到了现在。然而其背后的情绪早已不同。如果说一开始大家只是开玩笑。”但到了合之国篇尾声，这种讨厌却逐渐变得真实而强烈，而这也给尾田给他立下的人设有重大关系。作为一个穿越而来的人物，桃之助虽然还是个小孩，但已经要背负起光复国家的重任。他是武士一方的大将，毛皮族双王的主君，能够号令巨象的真正主人。这么多光环集于一身，自然也让读者对他的表现充满期待。然而尾田坚持要让他维持一个八岁小孩该有的模样，那些小孩子无法避免的胆怯、懦弱、妥协。都在桃之助身上表现出来。虽然我们都知道，武田想要刻画桃之助不断成长的过程，需要一个前后对比，这么做无可厚非。但读者们心中并不是像作者那样对这个过程百分百清晰。在叠加碎片化的阅读体验，桃之助的成长路径也变得模糊，反而是两处表现的糟糕处理被读者不断放大。最典型的就是一千零四十三话一同赴死吧，因为路飞战败，可多要挟桃之助投降，否则就要杀掉在场所有人。桃之助原本打算牺牲自己，去换取其他人短暂平安，结果这场与大河的对话。就很容易让人理解成桃子因为软弱不想战斗。作为作者，无法保证所有人都能理解自己的创作意图，但至少要尽可能减少歧义，因为哪怕有一点产生歧义的可能，它就一定会发生。桃之助人设的缺陷也直接影响到了后面九影出现《花之都胜利宣言》等等大场景的观感，甚至出现了桃之助抢攻路飞这样的观点。只能说让读者喜欢一个角色很难，但要让他塌房却很简单。同样是八岁的小孩子，小玉的人设却讨喜很多。他心地善良，机智勇敢。而且有着超越同龄人的牺牲精神，敢于冒险进入陌生的战场中，并最终发挥出了关键作用。小玉是一名孤儿，他的起点很低，没有桃子那样的复杂的光环。正因为此，他的每个行为都是在突破自身极限，是一种明显的成长。而桃之助看起来就是在履行责任，他如果做到了，那是应该的；如果没做到，那就是一种不称职，对不起人们对他的期待。这也是桃之助这个角色的沉重之处，刻画难度大大提高。而如果这种角色人设的矛盾感还体现在方方面面的细节，例如大和性别为女，但因为自称玉田，所以一直用男性的称谓，他被叫做少爷、卡多的儿子。光是这一点，许多读者至今没有弄明白。又比如赤脚九侠中的小菊，性别为男，但内心为女，也是让很多人不理解。但其实人妖的概念在海贼王早期的故事里就出现过，其中不乏小冯这样的人气角色。那为什么这次大家的意见这么大呢？这就不得不提到合著国片角色里的另一个重要背景——武士。合著国片是很明显的以日本文化为背景创作的篇章，忍者、妖怪、将军、武士等等元素逐一登场，而武士更是作为其中的一个重要设定出现。光月玉田、赤脚九侠、双月牛丸、双月龙马、双月看家等等，合著国片的重要角色几乎都与武士有关。武士的忠义、隐忍、无畏等等品质，原本最适合在战场中体现出来。然而整个篇章结束，如果让你回忆一下这些品质，有什么剧情给你留下印象了吗？只能说乏善可陈。武士文化成为了槽点之一，纯粹是这几名带着武士人设的角色，很难谈得上有亮眼的故事。例如卧底身份已经曝光的康石安，竟然能一次又一次的凭借伪装重创赤下九侠，最后还差点将整座岛屿引爆，让所有人的努力付之一炬。武士们在与康石安的互动里，处处流露着优柔寡断。然而，为了这场铺垫了二十年的决战，无数人付出了多少牺牲才走到了今天。此刻的九侠已经不仅仅代表自己，身为武士最起码的觉悟，本应该体现出来。警卫们的刻画，甚至逊色于中了冰鬼病毒后，破出性命一击的暴五郎。尾田也许想用看上玉田模样的伪装，来描写武士们思念主君的深厚感情。然而，最后呈现给读者的是一副狗血的渔装桥段。相比之下，跟导之前赤脚九侠和利用玉田二刀流，表明自己对主君意志的继承，这段剧情就自然许多。难道尾田是故意想要讽刺武士文化吗？我们在之前一千零四十三话的分析里，曾经聊到漫画中几次批评武士的对白。漫画一千零三十六话。面对一心求死的警卫们和小菊，乌索普破口大骂，直言自己讨厌这种武士文化，看似清正高洁，实则作贱生命，一点也不珍惜活着的机会。漫画一千零四十二话，路飞与卡多的对决里，卡多就对合著国这些按照借口的家伙嗤之以鼻，认为他们不过是在逞强，典型的外强中干。从这几处细节来看，也许海杰立场的角色更能表达尾田对武士的态度，在能够活下去的时候千万不要放弃，而当面对死亡的时候也绝对不要畏惧，无论生死都不应该留下遗憾，始终对生命充满敬畏。而切腹反而是一种逃避的行为。也许在尾田眼中，武士就是一种有缺陷的存在，有着被禁锢的旧思想。但海贼自由精神的冲击下，完成自我革新。和之国篇想要表达的内容是如此之多，以至于新西兰超载出现了第三个问题：戛然而止的高潮。一开始我们就提到，整个和之国篇登场人物众多，即便是篇幅已经超越以往，也很难保证每个角色都有足够的笔墨来刻画。尾田不得不压缩每个人的
。百兽海集团真正算得上干部的，也就是船长凯多、三名大看板和五名飞六包。而光是一个草帽海集团就已经有十个人，更别提还有赤脚九虾、马尔科、以战等等强者的入局。仅仅是干部之间的对垒，已经完全不成比例。圣平、弗兰奇分别击败一个干部，还有余力清理战场。布鲁克只负责给罗宾打掩护，乌索普更是全程花税，几乎没有正经的战斗描写。武士这边，阿修罗童子吃了一记爆炸，草草退场。和松回到楼下后，一直在与小兵战斗。传策兰更是直接消失了几个月，最后时刻出现绝杀大蛇，却完全不交代他之前的去向。鬼岛决战越看到后面，越有一种白兽海集团不堪一击，根本不够草帽联军讨伐的错觉。以往篇章中，干部间的对决往往最有看点，草帽一伙总是要在超越极限的死斗中拿下胜利。怎么到了和之国这场重要决战，面对前所未有的强敌时，反而看起来比以往轻松不少。读者一旦产生了这种感觉，就会大大削弱战争的史诗感。而另一个十分影响观感的，就是被称为仰卧起坐的反复转折。虽然我们都知道路飞一定会战胜凯多，但尾田为了快速弥补两人之间的实力差距，在场战斗中让路飞实现了两次实力的大跨越。这种剧情设计虽然短期内能让读者兴奋，却让整场战斗的挑战性大大降低。就好像无论凯多怎么挣扎。路飞总能找到一种力量将他击败，以往那种拼尽全力战胜强敌的感觉被削弱了。部分读者的注意力被路飞觉醒后的果实吸引，甚至认为这是一种血统论、天赋论，否认了主角至今为止的冒险和努力。这也是很多人反感香蕉果实改名的一个原因。最后的最后，无染路飞与火龙凯多在屋顶对决，路飞连续几次展现出奇特招式，例如手抓闪电、香蕉巨人等等，将读者的期待值不断提高。就在大家好奇他会用什么招式绝杀凯多时，路飞直接轰出了一枚巨拳，将凯多从天空击落，战斗结束，没有任何反转。这场巅峰对决就这样结束了。这季必杀无论从气氛烘托还是招式模样，莫名让人有一种草率的感觉，甚至连一千话那一季业火全枪都更有史诗感。整场战争的几个重要对决里，都给人类似的观感。三只一脚爆发，将奎因踹飞；猫夫蛇和犬狼突然看到月光，将杰克和佩罗斯佩罗绝杀。同样是十一贝里级别的战斗，但是路飞和卡尔可是打了大半年啊。其他的一些非战斗的场景，例如天落九影的实现、史无前例的超级宴会等等。他们的精彩程度跟两年前篇章中的一些场景都有差距，以至于读者们到现在都还没有弄明白，尾田心心念念想画的合之国最后场景到底是哪一幕。整个合之国篇开了个好头，过程逐渐复杂，最后结尾凌乱，就好像尾田最后面对太多杂乱的剧情线，不得不用粗糙的手法逐一了结，也难免留下了一些遗憾。它依然是海贼王中一个相当精彩的篇章，但它存在的一些问题，我们也应该理性的去看待。在吐槽剧情之前，至少先弄清楚问题出在哪。没有一部作品是完美的，但每一部作品都可以努力把故事讲好。海贼王曾经带给我们的感动，会一直温暖激励着我们。我们也有理由相信，秋刊归来，重新调整了框架的最终章，能给我们带来更加精彩的故事。毕竟那个男人已经做到无数次了。以上就是本期《合之国篇》的回顾啦。对对这将近四年故事的一次总结，不知不觉聊了这么多。如果现在再让你给《合之国篇》打分的话，你会打几分呢？相信你也会对这个篇章有自己的看法。欢迎在评论区和大家分享。我是朱伟本，下期见啦。